Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a su canal. Mario les saluda en esta oportunidad para conversar un poco de el tema, creo yo, que es central y, y fundamental en el fútbol salvadoreño en esta segunda mitad del 2024. La deliberación final de los estatutos del fútbol salvadoreño, o más bien los nuevos estatutos que deben ser aprobados por la máxima autoridad del deporte rey en El Salvador, y por supuesto la elección de nuevas autoridades. Creo que es una tarea en dos partes que todavía ha quedado inconclusa por parte de la comisión normalizadora. Y si ustedes estuvieron pendientes de los medios en el fin de semana, se conocieron ya los nombres de los tres integrantes de los nuevos miembros ¿no? que tomarán posesión ahora según lo estipulado por FIFA en la carta de la semana pasada a partir de mañana. Porque ya hay indicación de cuándo y cómo van a ser presentados. Así que quédense hasta el final del video para que comentemos qué es lo que ha pasado en relación al tema de las autoridades del fútbol nacional. Bueno, recordamos esta carta que envió FIFA la semana pasada a la FESCUT agradeciendo el trabajo de la comisión regularizadora que encabezaba Humberto Sáenz Marinero y que pues llegó al final de su gestión el pasado 31 de agosto y anunciando que se vienen nuevos integrantes para comisión normalizadora. Ya este fin de semana se filtraron los nombres, en diferentes medios aparecieron. Ya ni les podría decir quién dio la primicia porque en realidad muchos medios lo dieron al mismo tiempo. Pero sí ya se puede decir, es una verdad a lengua suelta, que es Rolando González, un dirigente y empresario panameño vinculado a la Federación de Fútbol de este país, quien tomará las riendas como presidente de la Comisión Normalizadora y por tanto presidente de la FESFUT a partir de mañana, martes 10 de septiembre. Ya se sabe que se ha convocado a una conferencia de prensa, a una presentación pública, ¿no? a una comparecencia que será, por cierto, encabezada por la abogada argentina Sofía Malicia, quien es miembro también de FIFA. Entonces aparece Rolando González y aparece Sofía Malicia para inaugurar esta segunda etapa ¿no? de comisión normalizadora en el fútbol de El Salvador. Para quienes todavía no se enteran quién es Rolando González y que tampoco tienen obligación de saberlo porque es un dirigente que ha pasado un poco desapercibido a, a lo que nosotros en, en El Salvador conocemos, pues simplemente es un empresario y un dirigente de fútbol de Panamá quien estuvo vinculado en su momento con la administración de Pedro Chaluja, el presidente de la FEPAFUT que en su momento estaba al frente de esta institución cuando se dio la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 por parte de la selección canalera. Es decir, él estaba ahí en la mera fiesta de los panameños cuando se metieron al Mundial de Rusia. Pues bien, la experiencia de este hombre va a ser aprovechada por FIFA para terminar de encaminar estos estatutos que, según lo que dijo Humberto Sáenz Marinero, ya están enviados a FIFA y pendientes de autorización. Así lo reconocía Humberto Sáenz Marinero en una entrevista con el periodista Gustavo Flores del diario de hoy. Esta entrevista de hace una semana en la cual pues hace un balance también de todo lo que hizo Sáenz en su gestión junto con sus compañeros de comisión. Les recomiendo mucho esta entrevista cuyo enlace van a poder ver en la descripción de este video. Pues bien, estarán junto con Rolando González, apodado cariñosamente como el Rolo González, Dos salvadoreños, quienes esto sí, de alguna forma, están un poquito más vinculados con el quehacer deportivo del Salvador. Uno de ellos es Oscar Giralt, abogado y notario, quien forma parte de la directiva de Club Deportivo Águila. De hecho, este es el único miembro que ha sido confirmado oficialmente, pero por parte de su equipo. El Águila publicó este comunicado felicitándolo y, y sacando pecho por la llegada de Giralt a la comisión normalizadora. Digamos que de los tres es el único que tiene un vínculo directo con el fútbol de El Salvador en su calidad de secretario de la Junta Directiva de Águila porque el otro miembro es Marden de León, un dirigente del baloncesto de El Salvador quien también es conocido por ser esposo de la presentadora de televisión Luciana Sandoval. Entonces estas tres personas están ya apuntadas para formar la comisión normalizadora. Aquí es donde quiero sus opiniones. Quiero que me digan porque realmente ha sido bastante polémica la designación de Rolo González 
al frente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Algunos la cuestionan ya de hecho si es ético o no que un panameño se haga cargo del fútbol del de Salvador. En todo caso, vienen personas avaladas por FIFA y seleccionadas también por, entiendo yo, su calidad y su cualidad de competencia para este tipo de cargos. ¿no? Yo realmente con el tema de Giralt y de De León no tengo mayores pues, objeciones. Son salvadoreños, creo merecen la oportunidad como cualquier otro que pueda tener algo que aportarle ¿no? y vamos a ver si es posible que, que puedan hacer bien su trabajo. Tengo la confianza en que sí es. El único tema con lo de Rolando González de Panamá son dos cosas. Uno es que si ustedes supieron la semana pasada estalló un escándalo de amaño de partidos en el fútbol panameño que data desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Desde hace más de 10 años se sabe que se han estado amañando partidos del fútbol de Panamá y si bien es cierto, y no quiero decir que Rolo González haya estado implicado o que tenga algún tipo de culpabilidad en lo que pasó. Sí es cierto que procede de una federación que en estos momentos debería estar enfocada en limpiar, digamos, la reputación del fútbol panameño más que en brindar asistencia a otros países. No sé si me doy a entender. Creo yo que ahorita un dirigente panameño no es lo mejor que podríamos esperar porque justamente el fútbol panameño está bajo sospecha por un tema de integridad y de eh, posible arreglo de partidos entonces es mejor ahorita que no se removiera ese fútbol ahora puede ser que ya se haya hecho la designación y que el escándalo estalló y a la FIFA no tuvo nada que hacer pero en ese caso creo es la FIFA y tiene la potestad de revisar esas cosas pero esa es nada más una opinión que yo la dejo sobre la mesa lo otro, y esto es más bien una reflexión, un análisis que tengo que hacer, tiene que ver con que muchas personas se quejen o cuestionen de que Rolo González, un panameño, dirija el fútbol del de Salvador. Yo digo una cosa, si hemos llegado a este punto en el que FIFA tiene que recurrir a un dirigente panameño para gestionar el fútbol del de Salvador es porque ya de verdad nuestro fútbol está tan mal, ¿no? O sea, y puede ser que panameño, hondureño, guatemalteco, no importa. Pero así de mal jurídica y administrativamente ha estado nuestro fútbol que tienen que venir dirigentes de la región a tratar de aportar su experiencia y, y todo lo bueno que pueden hacer, como seguramente lo hará Rolo González, para intentar ordenar la casa en el fútbol de El Salvador y supervisar unas elecciones que todavía están pendientes. Y con el tema de la nacionalidad, pues miren, la verdad creo yo eso es lo de menos, más allá de lo que ya les expliqué de él del fútbol de Panamá y la coyuntura tan especial que está viviendo. Yo diría que hay que tener paciencia a los resultados que pueda dar el señor González. Además, a nosotros sinceramente no nos gusta cuando nos discriminan como salvadoreños en otras esferas, cuando creen que no podemos aportar nada solo por nuestra nacionalidad, por nuestra procedencia latinoamericana. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con otras personas. Dar por lo menos ese beneficio de la duda, no discriminar a nadie por su nacionalidad, por su origen, por su manera de pensar y ya después que los hechos demuestren si era la persona idónea o no para hacerle frente a este cargo. Así que vamos a esperar mañana, martes por la mañana, 10 de septiembre, a ver qué dice la FIFA y qué dice Rolo González sobre esta nueva gestión de comisión normalizadora al frente de la Facebook. Les invito como siempre a opinar. Está abierta la caja de comentarios para que Analicen este tema y que brinden su opinión como siempre. Y no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido. Nos encontramos en la próxima. Chao.